ஓகே சார் அதனால் இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சார் அதுக்கு முன்னாடி அந்த உதயன் சார் வந்து இங்கே படித்தவர் அவர் வந்து ஜோதிட ஆச்சாரியாங்கிற பட்டத்தை நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கு தர எழுத்தாளர்கள் ஆசிரியர்கள் இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு தரோம் சார் வந்து சீனியர் பர்சன் நிறைய புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அவருக்கு வந்து ஜோதிட ஆச்சாரியாங்கிற பட்டத்தை தரோம் நம்ம சார் இப்போ கிளம்புறீங்களா முருக சுப்பு சார் வந்தோடனே பார்க்கலாமா ஆ வந்தோடனே கொடுத்துடலாம் இல்லையா சரி 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 சரிங்க சார் அவர் அவர் வந்தோடனே கொடுத்துடலாம் சார் இப்போ இந்த ஜாதகத்துக்கு பார்ப்போம் சார் இனிமேல் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுவோம் ஏன்னா முதல் ஜாதகன்றதால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போன இது இனிமேல் வரத்தில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுவோம் அவர் டைம் சொன்னார் நானும் அப்படியே விட்டுட்டேன் சரி பரவாயில்ல சார் அதனால் இங்கே பார்க்கும்போது இந்த ஏழாவது பாவங்கிறது கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்குது சார் எங்கே எங்கே சார் இருக்கு ஏழாம் பாவத்தில் சப்பாடு வந்து சூரியன் சார் என்ன சார் என்ன சார் ஆ ஆமாம் ஆமாம் சார் இல்லை ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது தானே பாருங்கள் இல்லையே பொண்ணுசாமி தான் சார் சந்திரன் வந்து எந்த வீட்டுக்கு சப்ளாடு உதாரணத்துக்கு சனி சனிக்கு கீழே என்ன சார் போட்டிருக்கணும்பா ஸ்டார் லாடா தானே போடணும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் தொடர்பு வழியாக போடுறீங்க சனிக்கு என்ன போட்டிருக்கீங்க அஞ்சு தானே போட்டிருக்கீங்க அதாவது ஒரு பிளானட்டு எந்தெந்த பாவ முனைக்கு சப்ளாடாக வருதோ அதுதான் போடுறோம் சார் சூரியன் அப்படின்னா அது ரெண்டுக்கு ஏழுக்கும் சப்ளாடாக வருது ஓகேங்களா அதுதான் அங்கே ஒரு இது ஓகேங்களா ஆ ஆமாம் சார் சந்திரனுடைய தொடர்பு இல்லை அது சப் சப்ளாடாக வந்துருத்தார் அது எந்த வீட்டு லிங்க்கில் உட்காந்துட்டுருக்கோ அதை போடுறோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இப்போ ஒம்பதாவது பாவமாக கொஞ்சம் வீக்குங்கிறது நிறைய பிளானட் இந்த ஒம்பது பன்னெண்டு ஆறு பன்னெண்டுங்கிறது தொழில் ரீதியாக அப்பப்போ சின்ன சின்ன சரிவுகளை உண்டு பண்ணோம் ஓகேங்களா ஒரு அண்ணா ஆத்திரேசிய தொழில் தான் சாதகமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஏற்கனவே நேற்று நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஒரு பேஜ் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் ஐந்து ஒம்பது எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கா சார் இங்கே அது அங்கங்கே வந்துட்டு தான் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டு அதனால் வந்து இப்போ இவருக்கு ஐந்து ஒம்பதுலாம் நிறைய வந்துருத்தால இப்போ ரெண்டாவது வீடு பாருங்களேன் ரெண்டாவது வீடும் பாவத்தில் வீக்கு தான் இதில் இந்த ஜாதகத்தில் எந்த பிளானட் நல்லா இருக்குது சார் சொல்ல முடியுமா சார் பொருளாதார ரீதியாக எந்த பிளானட் நல்ல பிளானட் சார் இல்லை எது சார் குருவா செவ்வாய்ன்றவங்க யார் யார் குருங்கிறவங்க யார் யார் சார் செவ்வாய் ரெண்டு பேர் தூக்கியிருக்காங்க மூணு பேர் செவ்வாயா குருங்கிறவங்க யார் யார் சார் யாருமே இல்லையா செவ்வாய் தான் சார் இப்போ அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் வரும்போது நமக்கு என்னென்னா செவ்வாய் வந்து ஒன்று நாலு முடிஞ்சு போச்சு எட்டு பன்னெண்டும் இல்லை அஞ்சு ஒம்பதும் இல்லை எட்டு பன்னெண்டும் ஐந்து ஒம்பதும் எங்கே இல்லையோ அந்த பாவத்துக்கு பிரச்சனை இல்லை சார் குருவுக்கு பார்க்கும்போது ரெண்டு ஆறுங்கிறது நல்ல பாவம் தான் ஆனால் கூட ஒரு எட்டு பன்னெண்டும் இருக்குது ஆனால் குரு நல்ல பிளானட் தான் அது ஸ்டார் செப்பில் வந்து நட்சத்திரத்தில் எட்டு இருக்குது உப நட்சத்திரத்தில் ரெண்டு ஏழு இருக்கும்போது அது ரெண்டு எட்டு வேலை செஞ்சு குருவும் நல்ல பிளானட் தான் ஆனால் அதோட செவ்வாயும் நல்ல பிளானட் ரெண்டு பிளானட் நல்ல பிளானட் தான் ஆக்சுவலாக இந்த லிங்கில் ஆ சொல்லுங்கள் சார் ஆ ஆமாம் சார் ஆமாம் ம் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு அது நல்லா இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சார் அதனால் இவருக்கு ஜாதகத்தில் இந்த செவ்வாயின்ற பிளானட் தான் செவ்வாய் தசையும் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ராகு திசை இப்போ திருமணத்துக்குன்னு பார்க்கும்போது ராகு திசை திருமணத்துக்கு சாதகமாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் அதுக்கு இதுக்கு இது வந்து கொடுப்பனையும் சொல்கிறோம் தசா புத்தி தசா என்ன ராகு தசை எப்படி இருக்குது சார் இங்கே ராகு தசை மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டுன்னு தொடர்பு கொள்ளும் நட்சத்திரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஒம்பது பதினொன்று பன்னெண்டு உப நட்சத்திரம் மூணு ஓகேங்களா இதில் நட்சத்திரம் முதல் பகுதி உப நட்சத்திரம் ரெண்டாவது பகுதின்னு சொல்லலாம் நட்சத்திரம் வந்து முதல் பகுதி உப நட்சத்திரம் ரெண்டாவது பகுதின்னு சொல்லலாம் இப்போ இவருக்கு நிறைய பிளானட் இந்த ஆறு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டதால் தான் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுது இன்னும் திருமணம் ஆகல அதுக்கு ஏழாவது பாவம் மட்டும் காரணம் இல்லை நிறைய மற்ற விஷயங்கள்லாம் வீக்காக போனதால் தான் ஆனால் ஏழாவது பாவம் நல்லா இருக்கிறதால நிச்சயம் திருமணம் உண்டு ஓகேங்களா நடக்கிற திசையை பார்த்தீங்கன்னா ராகு திசை இந்த ராகு திசை வந்து மெயினாக திருமணம் நடக்காததுக்கு மெயின் காரணம் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஜாதகத்தில் நிலையற்ற வருவாய் கூட இருக்கும் என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க சார் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாப் ஸ்டேட்டஸ் கொஞ்சம் வீக்காக தானே இருக்குது 
அது அதாவது ஒரு நிலையற்ற வருமானம் தான் அதாவது ஒரு மாதத்தில் ஒரு பத்து நாள் வேலை இருக்கும் எல்லாம் அஞ்சு நாள் வேலை இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஏன்னா பொதுவாகவே நூறு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு எண்பது ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வேலை இருக்கு ஏன் அந்த மாதிரி சார் என்ன சார் என்ன சார் பொருள் என்னங்க சார் அது கம்ப்யூட்டர் வரத்துக்கு முன்னாடியே இருந்து அதே மாதிரி தான் சார் வறுமையும் கலையும் ஒன்றாக இணைந்தது சார் இப்போ கீழே அதை எதிர்த்து ஏன்னா கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு மெத்தடாலஜி அது வந்து சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்கள் கூட யார் தொடர்பு கொள்கிறாங்களோ அது தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய லக் லக்குன்னு சொல்கிறது அங்கே அதிகமாக இருக்கும் ஆ ஆமாம் திருவிழா என்ன சார் சொல்கிறாரு ஆ வறுமையும் புலமையும் ஏதோ ஒரு சொல்லுவாங்க பிரிக்க முடியாதது வறுமையும் புலமையுமா அந்த மாதிரி சார் ஏன் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஐந்தாவது பாவத்தோட தொழில் அது அந்த ஐந்தாவது பாவங்கிறது ஜாதகத்தில் நல்லா இருக்கணும் இவர் ஐந்தாவது பாவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது வீட்டையும் மூணாவது வீட்டையும் காமிக்குது அங்கே ஒரு வீக்கு ரெண்டாவது ஜாதகத்தில் எங்கேயுமே பத்தாவது பாவமே காணலை சரி பத்தாவது பாவம் இருக்கணுன்ற கட்டாயம்லாம் இல்லை ஆக்சுவலாக ஒரு ஜாதகத்தில் வேலை செய்யணும்னா பத்தாவது பாவம்லாம் இருக்கணும் கட்டாயம் இல்லை ஆனால் ஒன்பதாவது பாவம் இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லையா ஆனால் பத்தாவது பாவம் இருப்பதற்கு பதிலாக எல்லா பிளானட்லேயும் பார்த்தோன்னா ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது இருக்கும் இல்லைன்னா எட்டு பாயிண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் சூரியனை பாருங்கள் சந்திரனை பாருங்கள் செவ்வாய் மட்டும்தான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அதுலேயும் சப்ளாட்டில் ஒரு அஞ்சு வந்துடுது ஓகேங்களா ஐந்து ஒம்பது எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது பின்னி பிணைந்து 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 இருக்கிறதால என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனால் வந்து சரியாக அது மூவ் ஆகாது ஏன் அந்த கலைத்துறைக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைனா இந்த கலைத்துறை மட்டும் ஒரு கமிட்மெண்ட் இல்லாத துறை சார் மற்ற துறையெல்லாம் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்குது நீங்கள் ஓட்டல்னு வச்சுக்கலாம் சார் ஓட்டலுங்கிறது எப்படி யாருனா வந்து சாப்பிட தான் செய்வாங்க ஏதோ ஒன்று யாருனா ஒருத்தர் சாப்பிட்ருவாங்க ரெண்டாவது நாம் ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் சிக்கிடுவோம் நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏதோ ஒன்று நமக்கு அது ஒரு இது வந்துடும் ஒரு கண்டினியூட்டி கிடச்சிடும் இந்த கலைத்துறைங்கிறது அவங்களுடைய தேவைக்கு தான் நான் அதாவது ஒரு பாடகர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரெக்கக்னைசேஷன் கிடைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய லக்கு தான் அதுக்கு அவங்க ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது பாவங்கிறது ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து அந்த மாதிரி தொடர்பு கொண்டிருக்கணும் நிறைய பிளானட்டு ஒரு ஆறு பத்து அதெல்லாம் நிறைய தொடர்பு கொண்டிருக்கும் அட்லீஸ்ட் மூணு ஏழு பதினொன்று அதையாவது தொடர்பு கொண்டிருக்கும் அதனால் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி அமைப்பு கம்மியாக இருக்குது தான் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டு இருந்தாலும் இப்போ ஓடக்கூடிய திசை வந்து ராகு திசை அது மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு ராகு திசையில் பிற்பகுதி நல்லா இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேலா ராகு திசையில் பிற்பகுதி எப்படின்னு சொல்லலாம் ராகு எப்படி இருக்கு பாருங்க இங்க ராகு குருவோட ஸ்டார்ல ராகு வந்து குருவோட ஸ்டார்ல ராகுவோட சப்ல மூணாவது வீட்டுக்கு சப்ளாடு இது ஆறு ஒன்பது பதினொன்னு பன்னெண்டு அதுக்கப்புறம் ராகுவோட சப்ல இது மூணு இங்கே இது ஒரு சப்தமாக பாவம் சார் இந்த ஆறு பன்னெண்டை கெடுக்கக்கூடிய பாவம் இங்கே அஞ்சு பதினொன்று இல்லைங்கிறதால ஆறு பன்னெண்டு அப்படியே வந்துடுது போட்டுருங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாவது வீடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்பதாவது வீடு இது மூணாவது வீடு இது அப்படியே சப்தம பாவமாக லிங்க் ஆகிடும் அப்போ மூணு ஒம்பதும் போட்டுக்கலாம் பதினொன்று ஏன் வராதுன்னா பதினொன்றுக்கு எட்டாவது பாவம் ஆறு இருக்கிறதால அது பதினொன்று வந்து அவ்வளோ பெரியமான செயல் அப்போ மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டுங்கிறது திருமண தடை தான் இது தசையில் முதல் பகுதின்னு வச்சுக்கலாம் இது தசையில் ரெண்டாவது பகுதின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ரெண்டாவது பகுதியில் திருமணம் சம்மந்தமான தடைகள் வந்து நீங்கிடும் எனது மூணாவது பாவம் தான் இங்கே டெவலப் ஆகும் ஓகேங்களா தசையில் பிற்பகுதி வந்து நல்லாயிருக்கும் முதல் பகுதி வந்து கொஞ்சம் குழப்பமாகவே இருக்கும் ஆறு ஒம்பது பதினொன்று பன்னெண்டுனு வரும்போது இந்த சப்தம பாவங்கிறது அது சரியாக எங்கே விடாது ஓகே தசையில் பிற்பகுதி நல்லாயிருக்கும் இப்போ ராகு தசையில் கிட்டத்தட்ட பாதி முடிஞ்சு போச்சு ராகு தசை ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஆரம்பிச்சது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருஷம் டோட்டலாக இப்போ கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேலே முடிஞ்சிச்சு பாதிக்கு மேலே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஃப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் புத்திநாதன் நடக்கிற புத்தி என்ன புத்தி சார் புதன் புத்தி இந்த புதன் புத்தி எப்படி சார் இருக்கும் புதன் புத்தி என்ன தொடர்பு கொள்ளுது சார் சுக்கர புத்தியா ஆ சுக்கர புத்தி சரி சாரி சார் என்னங்க சார் ஆ சுக்கரன் சார் சுக்கரன் முடிஞ்சுட்டு இப்போ சூரியன் வரப்போகுது சார் சுக்கர புத்தி 
சுக்கர புத்தியும் ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு தான் இப்போ ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டுனா ஒரு ஆறுங்கிறது நல்ல பாவம் ஒம்பது பன்னெண்டுங்கிறது தீமையான பாவம் அதை விட ஒரு நல்ல அமைப்புன்னு சொல்ல முடியாது சுக்கரன் அப்படின்ற ஒரு பிளானட்டை கூட பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரம் வழியாக ஒன்று நாலுன்னு காமிக்குது அந்த நாலாவது வீட்டை கெடுக்கக்கூடிய பதினொன்று இருக்கிறதால அது அவுட் ஆகிடுது ஒரு கூட்டு விளைவாக போயிடுச்சு அதாவது எப்போதுமே ஒரு ஜாதகத்தில் ஒத்தப்படைய ரெட்டப்படைய மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகி வருதுன்னா ஜானியர்னா மோனஸ் இருக்கிற மாதிரி அமைப்பு சார் ஒத்தப்பட பாவனா ஒத்தப்படையிலே போயிடணும் ரெட்டப்பட பாவனா ஒத்த ரெட்டப்படையிலே போயிடணும் ஐந்து ஒம்பது வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மூணு பதினொன்று வரணும் அது இங்கே இந்த அமைப்பு கொஞ்சம் இங்கே கம்மி அது ஒரு ஒரு அமைப்பு ஆகிக்கலாம் அதனால் அடுத்து வரக்கூடிய சூரிய புத்தி இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் வந்துடும் சூரியன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றஞ்சு ஏழு தான் அது ஏழாவது விட்டு சப்பாடுங்கிறதால சூரிய புத்தி இல்லைனா திருமணத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் கமர்ஷியல் அமைப்புங்கிறது சூரியனும் அந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் சந்திரன் சந்திரனும் கொஞ்சம் வீக்கான பிளானட் தான் இந்த செவ்வாய் புத்தி வரும்போது தான் பொருளாதார நிலை நல்லாயிருக்கும் சூரிய புத்தி திருமணத்துக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஆனால் வரக்கூடிய ஒய்ஃப் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபு தான் மனைவி மூலமாக பெரிய அளவுக்கு வருமானம் வராது இப்போ மனைவி மூலமாக நல்ல வருமானம் வரணுன்னா எப்படி சார் இருக்கணும் ஜாதகம் ஆ ஏழாம் பாவமும் சுக்கரனும் ரெண்டு நாள் ஆறு பத்து தொடர்பு கொள்ளணும் இங்கே அப்படி இல்லை அதனால் மனைவி வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் மாதிரி தான் திருமணத்துக்கு பிறகு கணவன் மனைவி ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க ஏன்னா இவரோட கொடுப்பனையெல்லாம் ஏற்கனவே அனுபவிச்சிட்டார் ஓகேங்களா கொடுப்பனையெல்லாம் ஏற்கனவே அனுபவிச்சிட்டதால் இனிமேல்ட்டு அந்த ஆறு பன்னெண்டு அவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு வீரியமாக வேலை செய்யாது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் லைஃப் கொஞ்சம் நம்ம போராடிட்டு தான் இருக்கணும் இங்கே கிரக அமைப்பு அதில் வந்து செவ்வாய் வந்து ஜாதகத்தில் கொஞ்சம் நல்ல கிரகமாக இருக்கிறதால குருவும் ஓரளவுக்கு நல்ல கிரகம் தான் இங்கே பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் வீக்கான மாதிரி தெரியும் குருவை நீங்கள் பொறுமையாக அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கு எப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிங்களேன் ராகு திசையை விட ஏன்னா குரு நல்ல கிரகமாகத்தில் குருவோட காரகத்துலேயும் தொழில் செய்யலாம் குரு நட்சத்திரம் வழியாக செவ்வாய் காமி செவ்வாயோட சாரத்தில் சூரியனோட உப நட்சத்திரம் இது ஆறு ஒம்பது பதினொன்று பன்னெண்டு இது எட்டு இது ரெண்டு ஏழு இது ஒரு இந்த ஏரியா அப்படியே விட்டுருங்க இப்போ நட்சத்திரம் எட்டை காமிக்குதா எட்டை கிடைக்கக்கூடிய ஏழு இருக்கு இல்லையா அதனால் என்ன ஆகணும் எட்டாவது பாவம் வேலை செய்யாது வெறியுமா ஆனால் இது சப்தம பாவங்கிறதால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரெண்டாவது வீடு வந்து எட்டாவது வீட்டை சப்போர்ட் பண்ணுது அதாவது ஏழாவது வீடு எட்டாவது வீட்டு கிடைக்குது ரெண்டாவது வீடு எட்டாவது வீட்டை சப்போர்ட் பண்ணுது இப்போ ரெண்டுத்துக்குள்ளே போட்டி ரெண்டுத்துக்குள்ளே போட்டி வரும்போது இங்கே ரெண்டாவது பாவத்துடைய பவர் அதிகமாக இருக்கா ஏழாவது வீட்டோட பவர் அதிகமாக இருக்குன்னு நல்லா யோசித்து பாருங்க ரெண்டு எட்டுக்குமே நீங்கள் பவர் செக் பண்ணி பார்த்துனா எது மீறி மாறுங்க சார் ரெண்டு பவராக இருக்குமா ஏழு பவராக இருக்குமா சார் ரெண்டு தான் எப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு ஏழுன்னு எழுதிக்கங்க ரெண்டாவது வீட்டு கிடைக்கிற வீடு எது சார் ஒன்று ஐந்து ஒன்பது இருக்கா இங்க இல்ல அதனால என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது பாவம் கெட்டு போகவில்லை தன்னை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு பாவத்தோடு அது இணையில ஏழாவது வீடு பாருங்க ஏழாவது வீடு கெடுக்கிற வீடு சார் ரெண்டு ஆறு பத்து அப்ப ஏழாவது வீடு தன்னை கெடுக்கக்கூடிய பலவீனமான பாவத்தோடு சேர்ந்து வந்திருக்கு அப்ப ஏழாவது பாவத்துக்கு தான் பலம் கம்மி அப்போ ஏழாவது பாவத்துக்கு பலம் கம்மின்னும் போது இந்த ரெண்டு எட்டு தோட சேர்ந்துக்குது ஓகேங்களா அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ரெண்டு எட்டுன்னு போட்டு இங்கே இருக்கிற இரட்டைப்படை பாவத்தை தூக்கி அங்கே போட்டிருக்கோம் ஆனால் எனக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இது கம்ப்யூட்டருங்கிறதால கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து கணக்கு போட தான் தெரியும் சிந்திக்க தெரியாது ஓகேங்களா பலன் சொல்கிறது நாம் தான் சொல்லணும் இங்கே பாருங்கள் முதல் பகுதியில் எட்டு வேலை செய்யும் ரெண்டாவது பகுதியில் ரெண்டு ஏழு வேலை செய்யும் இந்த முதல் பகுதியில் இருக்கிற எட்டோட வீரியம் ரெண்டாவது பகுதியில் பெரிய அளவுக்கு இருக்காது அப்போ குரு தசையில் முதல் பகுதியை விட ரெண்டாவது பகுதி நல்லாயிருக்கும் இந்த முதல் பகுதிங்கிறது எவ்வளோ நாள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாவத்துக்கு ஏழாவது பன்னெண்டாவது பாவம் அந்த பாவத்தை உடனடியாக துண்டிக்கும் அப்படிங்கிறதால இந்த குரு தசை ஆரம்பித்து இங்கே வெறும் ஏழுனா குரு தசை குரு புத்திலே கட் ஆகிடும் ரெண்டு இந்த எட்டு இப்போ கூட ரெண்டு இருக்கிறதால கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நல்லாவே இருக்கும் அப்போ குருவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நல்ல பிளானட் தான் ஓகேங்களா இது நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா குரு புத்தி வந்தது இல்லையா ஜாதகருக்கு எப்போயாவது குரு புத்தி வந்திருக்கும் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கொஞ்சம் உயர்ந்துருக்கும்
இன்வால்மெண்ட்டு ஏன்னா ஜாதகத்தில் ஒன்பதாவது வீட்டு சப்ளாடு ஆன்மீகம் தெய்வீக தெய்வீக சம்பந்தமான விஷயத்தில் நாட்டம் இது சம்பந்தமான மக்கள் தொடர்பு இதெல்லாம் வரும் ஏழுலாம் வந்துருந்தால் ஆக்சுவலாக அப்போ ஆர்டிஸ்ட்னா கூட கிட்டத்தட்ட தெய்வத்தோட படம் வரையுதல் இந்த மாதிரி பண்ணால் கூட நல்லாயிருக்கும் ஆர்டிஸ்ட்னா ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் தான் அரசியல்வாதிகளுக்கு டிராயிங் வரையக்கூடிய நபராக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சூரியனை பார்த்துக்கணும் இங்கே சூரியன் வந்து அந்தளவுக்கு சிறப்பு இல்லை இல்லை ஒத்தப்படியாக போயிடுச்சு கலைஞர் மாதிரியோ ஜெயலலிதா மாதிரியோ பிரமாதமும் வரைவார் ஆனால் படம் தர மாட்டாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் வரைங்க ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே அப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் எலெக்ஷன் வருது இல்லை பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் மூணு வருஷம் கழிச்சு வருது இல்லை அப்போ மொத்தமாக சேர்த்து கொடுத்துட்றேன் அப்புறம் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வந்தோடனே இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்தில் இது வரப்போகுது இல்லையா அப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஐந்தாவது பாவங்கிறது ஒரு உணர்ச்சி ரீதியாக அந்த மாதிரி இடம் செல்வாங்க நிறைய பேர் இந்த அரசியலுக்கு இந்த வேலை செய்கிற தொண்டர்கள் ஜாதம் பார்க்க வருவாங்க அவங்களே சொல்லுவாங்க சார் அதை பண்ணுறனாங்க இதை பண்ணுறனாங்க சார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே இவங்களே என்ன பண்ணாலும் சரி வேண்டாங்க நம்ம தலைவருக்கு தானே தலைவருடைய படத்தை வளர்த்துக்கணும் வாய்ப்பு கிடைச்சிது அப்படின்ட்டு இந்த ஐந்து ஒம்பதுங்கிறது அந்த மாதிரி ஆக்கி விட்டுரும் சார் குருங்கிறது அந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா அடுத்து வரக்கூடிய தசை குரு தசைங்கிறதால நம்ம குருவை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செவ்வாயோடைய சாரத்தில் சூரியனுடைய சப்பில் இருக்குது அது ரெண்டு ஏழுங்கிறது அதாவது சப்லாடு தான் இறுதி பகுதியை டிசைட் பண்ணும் ஒரு பிளானட்டுடைய நட்சத்திரம் முதல் பகுதியையும் உப நட்சத்திரம் ரெண்டாவது பகுதியையும் அல்லது இறுதி பகுதியினா எடுத்துக்கலாம் அதை டிசைட் பண்ணுறதுனால இந்த குரு தசைங்கிறது ராகு தசையை விட கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அப்பப்போ கொஞ்சம் பொருளாதார சிக்கல் வரதான் செய்யணும் ஜாதகத்தில் அங்கங்கே ஒம்பது பன்னெண்டு ஒம்பது பன்னெண்டு ஐந்து ஐந்து இதெல்லாம் வருது இல்லையா நீங்கள் போன ஜாதகத்தையும் இந்த ஜாதகத்தையும் நீங்கள் பக்கத்தில் அப்படியே வச்சிங்கன்னா கூட அழகாக உங்களுக்கு டிசைட் பண்ணிடலாம் இதுங்கிறது என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு அந்த மாதிரி அமைப்பு அதாவது இந்த சூரிய புத்தியில் திருமணம் நடத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார் அடுத்த வருஷத்தில் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் வரக்கூடிய மனைவி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் மாதிரி தான் பார்க்கணும் நீங்கள் ஏன்னா ஏழாவது பாவம் வந்து வீக்காக போயிட்டு தாலையும் ரெண்டாவது வந்து கலத்துறக்காரங்க சுக்ரன் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு ஒரு வலுவாக இல்லை ஆனால் கணவன் மனைவி உறவு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஏழாவது பாவம் நல்லா இருந்தாலும் நல்லா பொருத்தமான ஜோடியாக தான் வருவீங்க ஓகேங்களா அடுத்த ஜாதகத்தை என்ன சார் தொழில் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பண்ணுற தொழிலே பண்ணா சார் நீங்கள் ஏன்னா நிறைய பாவம் ஐந்து ஒம்போதுன்னு வந்தாவே அவங்களுக்கு நிலையற்ற தொழில் தான் அவங்களுக்கு மனசுக்கு எட்டின தொழில் பிடிக்குதோ அது தொழில் தான் பண்ணுவாங்க தொழிலுங்கிறது பாருங்கள் தொழிலுங்கிறது எந்த பாவம் சார் பத்தாவது பாவம் ஆறு பத்து தான் தொழிலுங்கிறது இது லக்னத்துக்கு சாதகமாக இருக்கா பாதகமாக இருக்கா சார் ஒரே வார்த்தை லக்னத்துக்கு சாதகமாக லக்னத்துக்கு சாதகம் இல்லையா சாதகம் இல்லை எல்லா தொழிலும் பார்த்தீங்கன்னா லக்னத்துக்கு சாதகம் இல்லாமல் தான் வேலை அப்படிங்கிறது முதல்ல வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்சையை தரக்கூடியது தான் ஆனால் சில தொழில்கள் தொழில்களை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் அகம் சார்ந்த தொழில் புறம் சார்ந்த தொழில் அகம் சார்ந்த தொழில் வந்து ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நடிப்பு துறை நடிப்பு துறையில் என்ன பண்ணுறாங்க வேஷம் போடுறாங்க வேஷம் போடுறது நல்லது தானே ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இல்லை சார் ராஜா வேஷம் போடுறாரு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத அவரை கூப்பிட்டு உட்காந்து ஒரு சின்ன பண்ணால் ஆ வாங்க சார் ராஜா வேஷம் போட்டுட்டு அவருக்கு ஒரு அரியணை கிருடத்தை தலையில் வச்சு சந்தோஷம் தானே சார் இது அப்போ அந்த நடிப்புங்கிறது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அங்கே பணம் வருதுங்கிறது வேறு ஆனால் அதை விட கைத்தட்டல் மகிழ்ச்சி சந்தோஷங்கிறது நடிப்பு துறைக்கு இருக்குது அப்போது என்ன ஆகுனா அந்த தொழிலுக்கு மட்டும் அது ஐந்தாவது பாவத்தில் தொழிலுங்கிறதால அது லக்னத்துக்கு சாதகமாக இருக்கிறதால அதுக்கு மட்டும் விதை உள்ள காத்து சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் மன திருப்தி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் உஷாராக இருக்கிறவங்க அந்த ஜாதகத்தில் அவங்க ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது வீடு யார் யாருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பலவீனம் ஆகுதோ அவங்க தான் அந்த தொழிலில் சிறப்பாக இருக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஜோதிடங்கிறது ஐந்தாவது பாவம் சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தருக்கு ஐந்தாவது பாவம் வெறும் அஞ்சு ஒம்பது தான் தொடர்பு கொள்ளுது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜாதகம் எங்கிட்டலாம் போட்டு அவர் கிளைண்ட் அவர் வச்சுட்டு அவருக்கு சாஃப்ட்வேர்லாம் வாங்கலை வாங்காத போது ஜாதகம்லாம் போட்டுட்டு அவர் கிளைண்ட்டு வாய்ச்சிட்டு வருவார் நான் ஜாதகம் போட்டு தருவேன் ஒரு ஜாதகத்தை ஐநூறுரூவா ஜாதகம் மட்டும் போட்டு தர்றதுக்கு கடைக்கடன்னு ஒரு அஞ்சு ஜாதகத்தை போட்டு போயிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்துட்டு அவர் வீட்டுக்கு போய் பலன் சொல்லுவார் கிளைண்ட்டும் வருவாங்க ஆக்சுவலாக வீ
அதுக்கப்புறம் உக்காந்து திடீர்னு டவுட் நான் கேட்பார் நான் சொல்லுவேன் போகும்போது முந்நூறுபா தான் வாங்க வரும் நான் கேட்டேன் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்க எவ்வளோ வாங்கி முந்நூறுபா தான் வாங்கினது உங்கள்கிட்ட நீங்கள் தான் ரெண்டாயிரத்தி நூறுவா வாங்கிட்டீங்கல்ல நான் ஒரு மணி நேரம் தானே நீங்கள் தானே சொன்னீங்க இல்லை குருநாதருக்கு வேற கணக்கு வேற அவர் பிரிண்ட் எடுத்து கொடுத்தா நீங்கள் அதை பார்த்தானே சொல்கிறேன் அப்படின்னா முந்நூறுபா யார் சார் கொடுக்குறா அந்த காலத்தில் அப்படின்றாரு என்கிட்ட அவன் காரிலே வந்து அவன் காரிலே அழைச்சிட்டு போட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு தான் அவரும் செலவு பண்ணதே அவன் ஐநூறுரூவா மேலே செலவு பண்ணிட்டான் சார் ரெண்டாவது ரெண்டு பேருமே தண்ணி அடிச்சுட்டு சாப்பிட்டா தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா தொழில் மாதிரி பண்ணுறாரு பார்த்தீங்களா இவர் வரவனை வந்து ஆ வரவனை என்ன பண்ணுறா ஃப்ரெண்டு அப்படின்ட்டு சரி என்னென்ன வேணும் வாங்கிக்கோ அப்புறம் போகும் வெளியே குருதட்சணை கொடுத்துட்டு போடான்றாரு சரி முந்நூறுரூவா வச்சுக்கோ கொடுத்துட்டு போகிறான் சரி அதிகமாக வாங்க வேண்டியதுன்னு கேட்டால் முந்நூறுரூவா போதும் சார் அதுக்கு மேலே வேறு என்ன சார் சும்மா தானே இருந்தேன் நான் இன்றைக்கி ஆ அவ்வளோதான் அதை விட கடைசியாக வச்சு என்னை மதித்து என் ஜாதகத்தை கேட்குறான் இல்லை உங்ககிட்ட கேட்கல இல்லை அவன் உங்ககிட்ட கேட்கல இல்லை நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா இடம் இடமாக கேட்டிங்கன்னா டக்குன்னு என்ன ஒன்று சொல்லிவிடுவீங்க அவன் கேட்டது எல்லாத்துக்கும் நான் பொறுமையாக பதில் சொன்னேன் என்கிட்ட என்ன கேட்டாலும் எடுத்த உடனே சார் எனக்கு எத்தனை கல்யாணம் சார் என்ன ஒன்று தான் நான் பண்ணியிருக்கீங்க எதுக்கு ஆசைப்பட்றீங்கன்னு இல்லை ரெண்டு மூணு கல்யாணம் ஆகுன்றாங்க வயசு ஐம்பது வயசு ஆகுது இல்லை இதுக்கு மேலே எதுக்கு சார் வேறு இந்த கிரகம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் சரி நான் இவர்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவருக்கு அப்பயே தெரிஞ்சு போச்சு சரி நான் அவசரமாக போனோம் போட்டு மட்டும் போயிடுறோம் அவர் கரெக்டாக சொல்லுவார் அண்ணன் நான் கேட்க அவருக்கு பார்த்தா தெளிவாக சொல்கிறார் எவ்வளோ கல்யாணம் எவ்வளோன்ட்டு என்ன சார் இல்லை எங்கிட்ட தான் தான் படித்தார் ஸ்டூடெண்ட்டு யார் சார் ஆமாம்மா ஆமாம் மூட்டை படிச்சிருக்காரு டவுட் அங்கேருந்து கேட்குறாரு இருந்தாலும் உங்கள் என்கிட்ட கூட்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஜாதகம் தான் பார்ப்பேன் ஒரு மணி நேரம்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது வளவெல்லாம் கேட்கக்கூடாது ஒரு ஜாதகம் மட்டும் பார்த்து போயிட்டே இரு அப்படின்னு அவங்க பிரிண்ட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே போய் சொல்லிக்கிறாங்க இதானே சார் மேட்ரு இருக்குது யார் சொன்னால் என்ன அப்படிங்கிறது அவனுக்கே தெரியும் வந்தவனுக்கு இந்த கிராஃபு பார்த்து எது நல்ல கிரகம் எது கெட்ட கிரகம் அவனுக்கே தெரியும் அது மாதிரி இருக்காங்க நிறைய பேருங்க இந்த கிராஃபு பார்த்து எது நல்ல கிரகம் எது கெட்ட கிரகம்னு அழகாக அவனுக்கே தெரிஞ்சோம் என்ன ஒன்று கொஞ்சம் இந்த ரெண்டாவது ரெண்டு திருமணம் இருக்குமா இடையில என்ன வச்சுக்க முடியுமா வச்சுக்கினா என்ன பிரச்சனையா வருமா அவன் புருஷன் நான் கேட்பானா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க சார் அந்த மாதிரி சார் ஓகே சார் இது என்னன்னா ஐந்து ஒன்பதாவது பாவங்கள் என்பது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனில் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ண தெரியாது ஜோசியர் இருக்கா சார் சார் என்றைக்கு வரட்டும்னு கேட்ட கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ கிளைண்ட்டு என்றைக்கு ஒன்றா நீங்கள் வாங்க நான் என்ன ஆகுது எப்போனா வாங்க சார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சார் நான் சும்மா தானே இருக்கேன் எப்போ நான் வா அப்படின்னு அர்த்தம் சார் என்றைக்கு வரட்டுமா ஃபோன் பண்ணிட்டு நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணி என்றைக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இப்போதைக்கு என்ன தெரியாது எங்கள் மேனேஜரை கேட்கணும் நான் மேனேஜர்கிட்ட என்னென்ன அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குதுன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சொல்ல நாளைக்கு கால் பண்ணு நாளைக்கு கால் பண்ணு அடுத்த வாரம் ஃபோன் பண்ணு காலில் பத்து மணிக்கு கால் பண்ண சொன்னோன்னே நீ ஈவினிங் நாலு மணி தானே கால் பண்ணுற அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் சார் அப்போ ஒரு சின்சியாரிட்டே இருக்கு நான் ரொம்ப பிஸியான ஆள்பா நீ சொல்ற நேரத்துக்கு நீ ஃபோன் பண்ணணும் எனக்கு அப்போ பொதுவாகவே இந்த ரெண்டு ஆறு பத்துன்னு வரும்போது நாம வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட்ல சிக்கிடுறோம் ஒரு கமிட்மெண்ட் சிக்கிறதால வரவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம் சார் யாருமே இல்லை அந்த டாக்டர் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு பேஷண்டே இல்லை சார் உட்காந்துட்டு இருக்காரு சார் நாங்க போன உடனே ஒரு பயம் வருமா வராதா சார் போன உடனே ஒரு பயம் வருமா வராதா சார் அது ஒன்றுமே இல்லை உள்ளே போய் பார்த்தா ஒரு லுங்கி கட்டிகிட்டு இருக்கார் ஒரு டிஷர்ட்டு போட்டுட்ருக்காரு சார் டாக்டர் வந்துட்டார் நான் தாங்க டாக்டரு அப்படின்னா ஒரு மாதிரி எதாக இருக்கும் அப்போது ஒரு டாக்டர்னா அந்த மாதிரி ஒரு தோரணை ஒரு நர்ஸ் இருக்கணும் அங்கே அப்போ தான் வேல்யூனு அர்த்தம் ஏ ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் டச்சுன்னு போது அவர் சாதாரணமாக இருக்கார் உள்ளே போய் பார்க்குறோம் ஒன்றும் என் பொண்ணுக்கு நடந்த ஒரு கதை சார் ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் ஏரியாவில் ஒரு டாக்டரு திடீர்னு ஒரு ஒன் டைம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு குளிர் ஜர மாதிரி அப்படியே கையெல்லாம் உதவி எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நைட்டு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஒன்று போய் டாக்டர்கிட்ட ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனோம் எங்கள் ஏரியாவில் அப்போ தான் அவர் புதுசாக நாங்கள் அந்த ஏரியாவுக்கு புதுசு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம்
சும்மா ஒரு ஐஸ்கிரீம் நிறைய சாப்பிட்டேன் ஆமாம் சரி அதுதான் பிரச்சனை வேறு அப்போ ஐஸ்கிரீம் நேற்று கொடுத்து தான் சாப்பிட்டது இது மாதிரி வந்தது இல்லையே அப்படின்னு நான் கேட்குறான் அதெல்லாம் ஒன்றும் சரியாயிடும் சார் போங்க சார் வீட்டுக்கு நல்லா நிம்மதியாக தூங்கினா சரியாயிடும் சார் என்றார் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கு இல்லையா வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் சொல்லிட்டு போயிட்டோம் அப்புறம் நான் பார்த்தேன் ஒரு மணி நேரம் சொன்னார் இல்லை வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் முன்னாடி இருந்துட்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அந்த குளிர் ஜரம் சரியாக இருந்தால் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்தோம் சரியாக போயிடுச்சு ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையே இல்லை அவர் மேலே ஏன்னா அவர் டாக்டர் மாதிரியே இல்லை அது போயிட்டு என்ன படிக்கிற என்ன ஸ்கூலு பேர் என்ன என்ன வயசு எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறதெல்லாம் கேட்குறா இந்த மாதிரி டாக்டர் கேட்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக சும்மா கேட்குறாரு அவர் என்ன சாப்பிட்ட கால் என்ன சாப்பிட்டேன் இப்போ என்ன சாப்பிட்டேன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா ஐஸ்கிரீம்லாம் சாப்பிட்டா இது மாதிரி வராது சார்ன்றா அது வரும் சார்ன்றா நான் நான் கூட சாப்பிட்டேன் சார் உங்களுக்கு எனக்கு வரலையா சார் அப்படின்றேன் நமக்கு ஒரு பதற்றம் வருது இல்லையா வேற ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்குது சார் பாருங்க சார் நம்ம சொல்லுவோம் அவர் எதுவுமே சொல்லலை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆயிடுச்சு அப்புறம் மறுநாள் காலையில் நான் போயிட்டு அவர் நன்றி சொன்னேன் நம்ம நம்ம டாக்டர்னால் இப்படி தான் இருக்குது ஆறாவது பாவன் டாக்டர் இந்த பேர் டாக்டர்கிட்ட பேசும்போது டப்புன்னு பிளாஸ்டிக் எடுத்து ஓட்டினோம் சார் வாயில் ஊசி போட்டு அமுச்சுட்டு மருந்து மாற்றிட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டு அடுத்து வர வாங்க கேட்க மாட்டேன் அது ஆறாவது பாவம் சில டாக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலாக்ஸாக அவர் ஐம்பது ரூபா தான் வாங்கினார் அவ்வளோத்துக்கு மாத்திரையும் கொடுத்துட்டு நான் மாத்திரைக்கு பணம் இல்லை மாத்திரை ஃப்ரீ தான் அப்படின்னாரு ஐம்பது ரூபா தான் வாங்கினார் ஆனால் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தால் முதல்ல பெட்டில் சொல்லிட்டு முதல்ல பத்தாயிரம் ரூபா கட்டுக்கணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது இயற்கையாக அந்த பாவத்துக்கு உண்டான அமைப்பு ஐந்தாவது பாவங்கிறது ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸாக நான் டெக்னிக்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது நான் டெக்னிக்கல் அதாவது தொழிலில் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாத பாவம் தான் ஐந்தாவது பாவம் சார் அந்த வகையில் இவருக்கு வந்து நிறைய பிளானெட் ஐந்து ஒம்பதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கத்தால சார் ஒரு கடை வச்சு ஒரு வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய அமைப்புலாம் இல்லை சார் இன்னும் சொல்லப்போனால் உங்கள் லைஃப்பில் பொதுவாகவே நீங்கள் வேலை செய்கிற நேரமே ஒரு குறைவாக தான் சார் ஏன்னா இங்கே பத்தாவது பாவம் எங்கேயாவது இருக்கா பாருங்க இந்த பத்தாவது வீட்டு சப்ளாடு இருக்கார் பாருங்க புதன் இந்த புதனுடைய நட்சத்திரத்தில் எந்த கிரகமும் இல்லை சார் ப்ளஸ்ஸுன்னு போட்டிருக்கீங்க ஒரு நல்ல கிரகத்தோட நட்சத்திரத்தில் எந்த கிரகமும் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்கிற பாருங்களேன் இப்போ பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி அற்புதமான கட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் யாருன்னா நல்ல வலுவான ஆளுங்க யாருனா இருக்காங்களா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருப்பாங்க ஒரு வலுவான ஆளுங்க அப்படின்னு மாதிரி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க மோடி இருந்தாலும் கூட அது ரெப்ரஸன்டிவாக யாரும் இங்கே இல்லை அதனால் இந்த ஏரியாவில் அது பெரிய அளவுக்கு சைன் பண்ண முடியாது அதேமாதிரி ஒரு கிரகம் நல்ல கிரகம் எட்டாவது விட்டு சப்ளாடு அதனுடைய சாரத்தில் யாரும் இல்லை அப்படின்னா அது நல்ல அமைப்பு ஏன்னா அதனுடைய ரெப்ரஸன்டிவாக யாரும் இருக்க மாட்டாங்க பன்னெண்டாவது விட்டு சப்ளாடு அவருடைய சாரத்தில் யாரும் இல்லைன்னா அது நல்ல அமைப்பு இங்கே பத்தாவது பாவம் ரொம்ப நல்ல பாவம் அங்கே ஒரு ப்ளஸ்ன்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதனால் இந்த புதனுடைய சாரத்தில் எந்த கிரகமும் இல்லா இல்லாத பட்சத்தில் புதனே அந்த வேலையை செய்யணும் புதன் என்ன பண்ணுதுன்னா அது கரெக்டாக அஞ்சு ஒம்பது காமிக்குது தானும் அந்த வேலையை செய்யலை மற்றவனையும் செய்ய விடலை இப்போ நிறைய பிளானட் புதனுடைய சாரத்திலிருந்தால் என்ன சார் ஆகும் நீ பண்ணாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு எம்ஜிஆர் மாதிரி அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்திருந்தார் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட்சி ஜெயிச்சு போயிடுச்சு மற்றவங்க பார்த்துக்கினாங்க அப்போ புதன் ஒரு பாவத்துடைய சப்ளாடு கெட்டு போனாலும் கூட பரவாயில்ல சார் அதனுடைய சாரத்தில் நிறைய பிளானட் இருக்கும் ஏன்னா எதுக்கு தான் எதுங்க ஒரு பாவத்துடைய உபநட்சத்திரம் கெட்டு போனாலும் பரவாயில்லை கெட்டு போகாமல் இருந்தால் நல்லது கெட்டு போச்சுனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அதனுடைய சாரத்தில் நிறைய கிரகம் இருந்தால் அந்த பாவ செயல்கள் திரும்ப 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 தசாபதி வரும்போது நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு பாவத்தின் உபநட்சத்திரம் கெட்டு போயிருந்தால் கெட்டு போயிருந்தாலும் என்ன அர்த்தம் சார் எட்டு பன்னெண்டோ அஞ்சு ஒம்பதோ இல்லை அந்த பாவத்துக்கு எட்டு பன்னெண்டாவது பாவமோ வந்திருந்தா இப்போ நாலாவது விட்டு சப்பாடு மூணு தொடர்பு கொள்ளுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அவர் வீடு மனை வாங்கணும் சிறப்பு இல்லை ஆனால் அந்த நாலாவது விட்டு சப்பாடு யாரோ அவருடைய சாரத்தில் நிறைய பிளான்ட் இருந்தால் என்ன ஆகும் நிறைய பிளான்ட் வீடு மனை வாங்கினது தரும் என்ன சார் இல்லை சார் நாலாவது விட்டு சப்பாடு இப்போ குருன்னு ஒரு பிளானட்டு
ஆனால் குருவோட சாரத்தில் நிறைய பேனட் இருந்தால் என்ன ஆகும் அது நானும் அதுட்டு வேலை செய்யும் இல்லையா அந்த மாதிரி சார் இப்போ குருவோட சாரத்தில் யாரும் இல்லைன்னா இவரும் செய்ய மாட்டார் மற்றவனையும் செய்ய விட மாட்டார் அதே மாதிரி தான் இங்கே புதன் வந்து பத்தாவது வீட்டை காமித்து நீங்கள் நிறைய அதாவது இந்த யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த பத்தாவது பாவங்கிறது நம்ம ஜாதகத்தில் வந்து பத்தாவது பாவத்துடைய நட்சத்திரத்தில் நிறைய பிளானட் ஒருத்தருக்கு இருந்தாவே அவங்களுக்கு பத்தாவது பாவம் வீக்காக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வெளியிலிருந்து தசாபத்திகள் மூலமாக அது இயக்கம் இப்போ நேற்று பார்த்த ஜாதகத்தோடு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது பாவம் ஐந்து போது தான் தொடர்பு கொள்ளும் என்னுடைய ஜாதகம் தான் பத்தாவது வீட்டு சப்ராட் ராகு அது ஒன்று மூணு ஐந்து போதெல்லாம் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் ஆனால் அந்த ராகுவோட சாரத்தில் நா ரெண்டு கிரகமும் சப்ளாட்டில் ரெண்டு கிரகம் நாலு கிரகம் ராகுவோட லிங்க் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகுது நாலு கிரகத்தோட தசாபத்தி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தொழில் நல்லா இருக்கும் ஒரு கிரகம் கெட்டு போனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு கிரகம் கெட்டு போயிருந்தா ஒரு ரெண்டு கிரகம் அதனுடைய சாரத்தில் இருந்தால் போதும் சார் சாரத்திலே சப்ளாடம் ஓரளவுக்கு வெளியிலிருந்து மற்ற கிரகங்களுடைய ஆதரவு வரும் அதனால தான் இந்த இடம் வந்து விதியும் சொல்கிறோம் இது மதியும் சொல்கிறோம் விதிங்கிறது தன் பலம் மதிங்கிறது பிற கிரகத்தோட பலம் அதனால தான் இது இந்த மேலே இருக்கிற இந்த பாவ தொடர்புகளை தனித்த பலம் சொல்கிறோம் கிரக தொடர்புகளை கூட்டணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வெளியிலிருந்து ஆதரவு உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ஓகேங்களா உபநட்சத்திரம் கெட்டு போயிருந்தோம் கெட்டு போயிருந்தால் அதனுடைய நட்சத்திரம் கெட்டு போயிருந்து இல்லை கெட்டு போயிருந்தால் தனித்தனியாக வார்த்தை எடுத்து கெட்டு போயிருந்தால் அந்த பாவம் கெட்டு விட்டதாக அர்த்தம் கெட்டு போயிருந்தால் அந்த பாவம் செயல்படாது அப்படின்னு முடிச்சிருங்க சார் ஃபஸ்ட்டு செயல்படாதுன்னு முடிச்சிருங்க ஏன்னா அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க விதி விளக்காக மேற்கண்ட பாவ உபநட்சத்திரத்தின் மேற்கண்ட பாவ உபநட்சத்திரத்தின் நட்சத்திரம் உபநட்சத்திரத்தில் மேற்கண்ட பாவ உபநட்சத்திரத்தின் நட்சத்திரம் உபநட்சத்திரத்தில் நட்சத்திரம் உபநட்சத்திரத்தில் நிறைய கிரகங்கள் இருந்தால் 